pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le, le livre aux Hébreux, au chapitre 11. On va lire euh, du verset 8 au verset 13 pour introduire le sujet de ce matin. Donc, euh, dans la lettre aux Hébreux, livre, lettre, on pourrait dire une lettre, c'était une lettre. Donc, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, débutant du verset 8 au verset 13. Oui, il est dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, Obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le, sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont reconnus, ils, ont, ils les ont vus, excusez, et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. On va arrêter là. On a déjà lu ces paroles, frères et sœurs, dans le passé, bien sûr, et on peut voir que l'auteur, dans ce qu'on a lu ici, euh, nous nomme des grands hommes, et une grande femme aussi, Sarah, des, des grands hommes, euh, entre, autres, entre autres Abraham. Il nous parle euh, de, de ces gens, et il nous mentionne qu'ils ont vécu par la foi, et par la foi, ils ont fait beaucoup de choses. Il nous est mentionné un peu des expériences qu'ils ont vécues, des situations dans lesquelles leur foi s'est appliquée, comme on vient de le lire. Et il nous a également mentionné la, une morale, la morale qu'ils avaient toutes, qu'ils ont tous euh, reconnue euh, dans leur passage ici-bas, un peu euh, dans leur fin de vie, ils ont reconnu toute cette morale que l'auteur nous dit, c'est qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quand que l'esprit me ramenait dans ces choses, me, je me souvenais, je me suis dit, « Seigneur, on a déjà vu ça, me semble. » Et euh, comme je garde tous mes messages depuis que j'ai commencé ici, puis que je, parfois j'aime bien aller revoir ce que le Seigneur nous a donné dans les temps passés, euh, le premier message qu'il nous a donné cette année, 2020, tout premier message qu'on a eu de l'année, c'était que nous étions étrangers et voyageurs sur la terre. Donc je me suis dit, c'est vrai Seigneur, je me souvenais qu'on avait vu ça. Je me souvenais pas quand, mais c'était le premier message de cette année. Une petite anecdote que je vous lance comme ça. Maintenant, on peut voir que... L'auteur nous parle de gens de l'Ancien Testament. Donc, euh, peut-être que quelqu'un pourrait se dire, ben, eux se sont reconnus étrangers et voyageurs sur la terre. Est-ce que ça s'applique aussi à nous qui sommes sous la grâce, on pourrait dire, à partir du Nouveau Testament, sous la grâce? Bien, bien sûr que ça s'applique à nous aussi, parce que Pierre en a fait mention. Pierre nous disant, bien aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs, donc il reprend les mêmes termes, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans 1 dans premier Pierre, premier Pierre chapitre 2, excusez-moi, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Donc Pierre reprend le même narratif lui aussi, avec les mêmes termes, et nous dit combien, comment nous devrions nous comporter à cause de ce fait parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Qui dit voyageur, frère et sœurs, dit qu'il est en voyage. Donc, selon le dictionnaire, un voyage, c'est quoi? C'est un transport d'un endroit à un autre. Hein? C'est de s'en aller d'un point A à un point B, Ben, c'est un voyage. C'est ni plus ni moins que ça, un voyage. Maintenant, quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce matin, l'Esprit m'a amené dans l'Ecclésiaste, et on va y aller parce que l'Ecclésiaste a mentionné quelque chose que l'Esprit euh, euh, veut joindre, veut, euh, comment je pourrais dire, lier au voyage, dans ce qu'il veut nous dire ce matin, dans l'Ecclésiaste chapitre 7. Allons voir ce que Salomon avait dit là, que nous pouvons lier à ce que l'Esprit nous dit ce matin. 
Parce que quoi que l'introduction a été la même que ce message que je vous ai dit qu'on a eu, tout premier message de l'année, sur le fait que nous sommes étrangers et voyageurs, l'Esprit ne veut pas s'en retourner dans toutes ces mêmes choses. L'Esprit veut nous amener ailleurs. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7, verset 8 et verset 10, Salomon dit, dans ses sagesses qui est le livre de l'Ecclésiaste, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Arrêtons-nous sur ce qu'on a lu au début au verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça pourrait s'appliquer, frères et sœurs, au voyage. Hein, mieux vaut la fin du voyage que le début du voyage. Parce que dans le début, ben, tu sais que tu en as long à faire, probablement pour te rendre à la fin, tandis que quand tu es à la fin, ben, tu es rendu. Hein, donc, mieux, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça, ça peut s'appliquer dans bien des sens. Mais dans le sens du voyage, comme vous pouvez voir, ça s'applique. Et je peux vous dire que quand je méditais la chose, ça me fait sourire, parce qu'on le vit à tous les semaines. Quand on part de chez nous, mieux vaut la fin du voyage que le début. Hein, on est content quand on est arrivé. Donc, quand on est dans le début, on dit « Ok, on a trois heures à faire. » Quand on est arrivé, on dit « Merci Seigneur, on est arrivé. » Donc, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais, est-ce qu'on pourrait appliquer ça, frères et sœurs, aussi à notre voyage ici-bas? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bien sûr, je pense qu'on va en convenir que oui, on pourrait dire que oui, on a hâte d'être rendu à la fin du voyage. On a hâte de retourner auprès de notre Seigneur. Mieux va valoir cette fin-là que le commencement, bien sûr, qui commence à partir du temps qu'on accepte le Seigneur comme notre sauveur. On pourrait dire que notre voyage commence là, dans un certain sens. Mais l'Esprit va amener dans d'autres choses encore par rapport à ça. Est-ce que le voyage vaut la peine d'être vécu? Et là, je me disais, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça? Est-ce que le voyage vaut la peine d'être vécu? Et là, l'Esprit m'a amené dans ces choses et m'a posé une question qu'il veut nous poser ce matin. Si on était capable, à partir du temps qu'on commence le voyage, là, si on était capable de dire, je te donne le choix, Dieu nous donnerait un choix, soit que je t'amène directement à la fin tout de suite, ou soit que tu parcours tout ton voyage pour te rendre jusque-là. Lequel des deux vous choisiriez? Choisiriez-vous de faire le voyage ou choisiriez-vous directement d'être à la fin du voyage en partant? Je pense que si on veut être honnête, la majorité d'entre nous dirait qu'on voudrait déjà être à la fin avant même d'avoir besoin de le parcourir. Hein? Mais pourquoi dirions-nous cela? C'est une bonne question, parce qu'on aurait à peu près tout le même réflexe. Pourquoi dirions-nous cela? En toute logique, probablement qu'on dirait cela parce qu'on ne veut pas vivre tous les hauts et les bas que le voyage peut comporter. On ne sait pas ce que le voyage va, va contenir. Et on aimerait sans doute mieux être à la fin parce qu'on ne veut pas avoir à vivre tout qu ce qui va avoir à être vécu dans ce voyage-là. Beaucoup plus simple de dire qu'on est déjà rendu à la fin. Mes frères et sœurs, si l'Esprit nous disait qu'il est nécessaire de le vivre, ce voyage-là, ce matin, même si on aimerait être déjà à la fin, parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, si l'Esprit nous, nous dirait ce matin que ce voyage vaut la peine d'être vécu, ce voyage est même nécessaire à être vécu pour qu'on puisse pleinement apprécier la fin du voyage. C'est toute une logique que l'Esprit veut nous amener ce matin. C'est pas parce que Salomon dit ça que le voyage ne vaut pas la peine d'être vécu. Parce que oui, on aurait toute la même réaction. J'ai vu vos sourires, j'ai eu une même. Il y a des gens dans la parole qui ont eu à faire des voyages et ils ont à nous enseigner sur leur expérience de voyage. On va premièrement voir cela. Tournons dans la Genèse, chapitre 24. 
On va lire quelques expériences de voyage. Et vous allez voir que les conclusions qu'ils en tirent nous enseignent et que ça nous ramène... Ils ont pas mal toutes la même, euh, comment je pourrais dire, le même constat. On va dire ça comme ça. Dans la Genèse, chapitre 24. Dans la Genèse, chapitre 24, on va lire à partir du verset 34. On recule au temps d'Abraham, et je vous mets dans le contexte. On est au temps où Abraham était proche de sa mort, et que là, il a appelé son serviteur le plus fidèle, celui le plus ancien de sa maison, il l'a fait jurer d'aller trouver une femme pour son fils, une femme non parmi les femmes païennes des peuples qui l'entouraient, les Cananéens, mais une femme parmi ses frères. Et là, ben, son serviteur est parti en voyage. Il n'avait pas demandé ce voyage-là, il se l'est fait imposer. La Bible ne nous dit pas si ça y tentait ou pas, parce qu'un serviteur se contentait d'obéir. Sauf que premièrement, probablement qu'il était bien dans ses petites tâches et que là, ce voyage-là était tout une, un, un, chambou, un chamboulement à sa routine, on pourrait dire. Mais le serviteur, en bon serviteur qu'il est, est parti avec les biens de son maître pour trouver femme, pour son fils, le fils de son maître. On peut voir qu'il est dit dans le partie du verset 34, Verset 40, jusqu'au verset 42, il est dit alors, parce que là, il a trouvé, mais on va voir comment il a trouvé. Il dit alors, il dit, « Je suis serviteur d'Abraham, et l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il a donné des brebis, et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Il lui a donné... Tout ce qu'il possède. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, « Tu n'en prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, dans le pays desquels j'habite, mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » J'ai dit à mon Seigneur, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre. » Et il m'a répondu, « L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. » Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la naissance de mon père, de la maison, excusez, de mon père. Tu seras dégagé du serment que, je, que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes faire réussir le voyage que j'accomplis, on va lire le verset 43, « Voici, je me tiens à la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, et on continue encore, je vais vous dire qu'arrêtez, bois toi-même, je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme de les, que l'Éternel a désignée au fils de mon Seigneur. » Et avant que j'ai fini de parler de mon cœur, voici, Rebecca est sortie sa, sa cruche sur l'épaule, elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » On va arrêter là. Voyons, frères et sœurs, qu'est-ce qu que ce serviteur disait à raconter un peu à la famille de Rebecca. Il lui racontait son expérience. Il lui racontait que son maître l'avait envoyé pour un voyage. Ce n'est pas un voyage qu'il avait demandé, c'est un voyage qui lui avait été imposé. Et que ce voyage comportait beaucoup d'incertitudes. Ce voyage était sans doute long. On ne sait pas combien de temps ça lui a pris pour se rendre là, d'un à l'autre. Mais Abraham avait quand même voyagé un certain temps, lui, dans le sens inverse. Donc, on peut s'imaginer que ça y a pris quand même un certain temps pour s'y rendre. Ce voyage comportait des incertitudes, comme j'ai dit. Ce voyage euh, est des incertitudes dans plusieurs sens. Parce que lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il arriverait là-bas, comment je vais savoir quelle femme que le, le Seigneur veut? On voit que cet homme a décidé de mettre des signes devant Dieu et de dire « Seigneur, j'ai aucun repère, là. Donc, voici les repères, je te mets des signes pour avoir des repères. Et je te prie que ces signes s'exécutent, ainsi je saurai que c'est toi qui envoies cette femme et que c'est la bonne femme, surtout. Et on peut voir qu'aussitôt qu'il a fini de parler, la Bible nous dit que tous ces signes se sont exécutés à travers Rebecca, qui est venue et qui lui a offert de l'eau et qui ensuite il a, il a offert aussi de faire boire ses animaux et tout et tout. Et là, il a reconnu, il a glorifié Dieu, il a reconnu, voici celle 
que le Seigneur a promise pour mon, euh, le fils de mon maître. Voici, voici la femme. On voit que il a raconté toutes ces choses à la famille d'Abraham, qui était Nacor, son fils Laban, etc. On peut voir que il a, veut, veut pas, il a vécu l'hospitalité de ces gens qui ne connaissaient pas, hein, des gens qui avaient de l'air très accueillants quand on continue à aller, on les repose. Mais si on continue à aller, on voit qu'ils étaient très accueillants au point même que là, Abraham, voulait, Abraham, son serviteur voulait s'en aller et que les autres ils disent non, 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 reste encore au moins du jour, tu sais, le temps que te reposer un peu, puis le temps de profiter de notre soeur encore avant qu'elle parte. Puis, qu'est-ce que le serviteur a dit à la fin? C'est intéressant. À la fin, à partir du verset 54, à la fin avant qu'il parte, je veux dire, là, verset 54 au verset 56, qu'est-ce que le serviteur a dit? Il est dit après quoi il mangeait et bûre, lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, il, il, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Et là, le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Et il leur répondit, ne, re, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir, que j'aille vers mon Seigneur. On va arrêter là. Malgré toutes les incertitudes, malgré la longueur du voyage, le Seigneur avait fait réussir son voyage, frères et sœurs. Le Seigneur avait répondu à sa requête. Le Seigneur l'avait protégé tout au long de ce voyage-là. Et malgré tout ce que pouvait contenir ce voyage, il y a eu quand même des belles expériences à en retirer. Il a rencontré des gens super, des gens très accueillants, qui l'ont accueilli à bras ouverts, qui lui ont donné l'hospitalité, puis qui voulaient même le garder plus longtemps avec eux. Mais le point principal que cet homme nous dit, son constat, c'est que Dieu avait fait réussir son voyage. Aurait-il pu dire tout cela s'il si avait déjà vécu la fin sans même vivre le voyage? Est-ce qu'il aurait pu le dire de la même façon? Probablement pas, puisqu'il se serait déjà retrouvé à la fin sans même avoir traversé ces choses. Si on continue un peu plus loin, un autre euh, exemple dans Genèse chapitre 28, pas tellement plus loin d'où qu'on est, Genèse chapitre 28. On va lire à partir du verset 18 au verset 28. On va se transporter au temps de Jacob. Si vous vous souvenez, Jacob avait eu une maison, ben plus qu'une mésentente, là, une querelle, qu'on peut appeler ça de même, avec son frère Esaü. On sait qu'il lui avait pris ce doigt d'aînesse, son doigt d'aînesse, de façon très, de façon un peu trichée, de, par la bande, par la bande, si on pourrait dire, c'est une expression. Et on sait qu'il a dû fuir parce qu'Esaü voulait le faire mourir, voulait le tuer. Donc sa mère euh, le fait fuir chez son frère Laban, d'où qu'on vient de lire là pour qu'il puisse rester là un peu de temps, le temps que la colère des Aïus se, se calme, se, se passe. Et on peut voir que lui aussi a dû partir en voyage. Hein. Lui aussi a dû entreprendre un voyage. Et ça a été un voyage forcé, lui aussi. Il ne voulait pas partir de chez eux. Il a été obligé de partir de chez eux à cause de ce qui, avait, de ce qui, avait, de ce qui est arrivé. On voit qu'il nous est dit, dans Genèse chapitre 28, à partir du verset 18, « Il est dit, Jacob se leva de bon matin » parce que là, il venait de se coucher à un endroit, et là, il venait de voir un songe, il venait de voir le ciel s'ouvrir, il venait de voir une échelle qui touchait du ciel à la terre, et les anges qui en montaient et qui en descendaient. C'était le songe qu'il y a eu de cet endroit qui était Bethel. Il a d'ailleurs donné le nom de cet endroit-là, Bethel. Il est dit, dans le fond, que quand il s'est levé, verset 18, c'est quand il s'est réveillé, il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Bethel qui veut dire la maison de Dieu. Hein? Et ensuite, mais la ville s'appelait auparavant Luz, parce qu'autrement dit, il y a une ville proche de là, ce qu'on peut comprendre. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. 
Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ils sont non, non, quand il dit ça, quand que ce voyage qu'il a commencé à entreprendre est rempli de défis, d'incertitudes dans tout genre, il n'y a rien sur le dos, il y a juste son, son linge là. Il n'y a pas rien de plus, il est parti comme ça là. Il n'y avait pas de chariot, il n'y avait pas de, ch de, de chameau qui le suivait avec toute une procession là. Il était tout seul avec ses vêtements, c'était tout ce qu'il avait sur le dos, c'était ça sa possession actuellement. Et il disait à Dieu, si tu fais réussir mon voyage, si tu me permets de revenir chez nous sain et sauf, parce qu'il savait qu'il allait déjà retourner chez eux un moment donné, ben il dit, tu vas devenir mon Dieu. Officiellement, là, je vais t'adopter comme étant mon Dieu, officiel. On sait que, on connaît un peu l'histoire de Jacob, on sait que c'est son beau-père, il y a eu des, toutes sortes de revirements. Hein, ce voyage-là a eu des hauts et des bas, beaucoup plus de bas que de hauts, d'après ce qu'il nous en est dit. On sait que, comme il a été trompeur, il s'est fait tromper aussi par son oncle, son oncle avec, avait cette tendance-là. On sait qu'il a dû travailler très dur et que bien des fois, son salaire a été changé et tout. D'ailleurs, je vais le laisser lui-même un peu résumer son voyage lorsqu'il s'en repartait et que son beau-père l'a accroché, l'a rattrapé, on pourrait dire, pour l'empêcher de partir. Je vais le laisser, faites juste écouter, on va résumer son voyage. Jacob dit à son beau-père, il dit « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi ».« Tes brebis, tes chèvres n'ont point avorté. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, six ans pour ton troupeau. Tu as changé dix fois mon salaire. » Si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, que ce, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. On va arrêter là. C'est un résumé de son voyage. Comme vous voyez, il y a des voyages qui se passent plutôt bien. Le premier exemple du serviteur, c'est un voyage qui a semblé quand même plutôt bien se passer de ce qu'on a pu voir. Mais le voyage de Jacob a été tout autre, plus long, et il s'est pas aussi bien passé. Son voyage n'a pas été aussi beau de ce qu'on peut voir. Bien sûr qu'il y a eu des bons moments quand même. Il partait de là avec plusieurs naissances. Il y avait douze enfants quand même. Quatre femmes, certes, mais douze enfants. Et juste une anecdote vite, vite, que je voudrais ouvrir et refermer. Euh, vous savez, il y en a, il y en a qui... J'ai déjà entendu des gens, et c'est une anecdote euh, qui n'a pas rapport directement avec le message. Ça me donne ça là. Et il y en a souvent qui disent, euh, j'ai déjà entendu certains pasteurs dire que, vous savez, encore aujourd'hui, euh, on devrait avoir énormément d'enfants, euh, les, les, les jeunes familles ne devraient jamais arrêter d'avoir des enfants, euh, jusqu'à, dans le fond, un peu comme les catholiques l'ont déjà prêché anciennement, et il y en a qui s'appuyaient sur l'exemple de Jacob, dire, regardez comment Jacob a eu d'enfants, donc ça démontre que les familles, les jeunes familles devraient, devraient essayer d'avoir des enfants autant comme autant que possible. Mais... Euh, ce que l'exemple nous dit ici, c'est que Jacob, oui, a eu douze fils, mais avec quatre femmes. C'est la petite parenthèse qu'il faut, euh, faut quand même inclure, hein, parce qu'il est là pareil. Donc, il y a une morale à travers ça. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. On continue, parce que là, on a comme des vies, on revient. On a comme des vies, on revient. On voit que Jacob nous raconte, nous a raconté, oui, les hauts et les bas de son voyage, beaucoup plus de bas que de haut. Oui, il y a eu des belles expériences. Deux femmes quand même merveilleuses, douze enfants en bout de ligne. Il est riche, un grand troupeau, mais ça a été difficile. Ça a été dur. Mais quel est quand même, quel a été quand même le constat de son voyage? C'est ça qui est intéressant à retenir. Quel a été le constat en bout de ligne de son voyage? C'est ça qui importe. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Quel a été le constat? Dans la Genèse 35, on le voit. Dans la Genèse chapitre 35. Quel a été le constat de son voyage? Genèse chapitre 35, verset 1 au verset 3. « 
Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un hôtel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Esaü, ton frère. » Là, nous lisons, Jacob est revenu, s'est réconcilié avec son frère. Il s'est établi. Mais il n'était pas retourné encore à l'endroit où que Dieu s'était révélé à lui. Et là, Dieu lui rappelle. Te rappelles-tu que je, je t'ai fait voir un songe? Te rappelles-tu que tu m'as fait un vœu? Et là, je te demanderais de retourner à cet endroit-là, puis c'est là que tu vas t'établir. C'est à Bethel que tu vas t'établir. Donc, qu'est-ce que Jacob fait? Il est dit au verset 2, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. »« Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un hôtel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Quel a été son constat? Malgré tout ce qu'il avait vécu, malgré ses expériences bonnes et moins bonnes, en bout de ligne, Dieu l'avait accompagné dans son voyage. Et Dieu avait fait réussir son voyage. C'était son constat, lui aussi. Dieu a été avec moi tout au long de ce voyage-là. Maintenant, allons dans plus récent. Dans Luc, chapitre 9. On va voir un dernier exemple. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. Évangile selon Luc, au chapitre 9. Verset 1 au verset 6. Il dit, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il. « Ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est là que vous partissez, de là que vous partirez. Si, et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant toutes sortes de guérisons. Hein, nous pouvons voir ici Jésus imposer un voyage à ses disciples. Il n'avait pas demandé ça, le Seigneur leur impose ce voyage. Le Seigneur leur donne des outils, par exemple, pour faire ce voyage-là. Hein? Forcer le pouvoir sur les démons, guérir toutes les maladies. C'est des bons outils, ça. Et il les envoie prêcher le royaume. On ne sait pas combien de temps ce voyage, leur voyage a duré. Deux par deux, ils sont partis. Mais, quand ils ont été de retour, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le verset 10, pas tellement plus loin... Il a dit, les apôtres étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, se retira à l'écart du côté de la ville appelée Bethsaida. Les, les foules l'ayant su le suivre, Jésus les accueillit, leur parlait du royaume de Dieu, et guérit aussi tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. On peut s'imaginer que les apôtres ont vécu beaucoup de choses durant ce voyage-là. On ne connaît pas les détails. La Bible ne les dit pas. On ne connaît pas les détails de ce voyage. Mais on peut s'imaginer qu'ils ont vécu beaucoup d'expériences. On peut s'imaginer que, comment je pourrais dire, il y avait beaucoup de choses à raconter au Seigneur. Certainement qu'ils ont eu beaucoup de choses à raconter au Seigneur. Mais il y a une chose qu'on sait. Il y a une chose qu'on sait parce que le Seigneur leur a fait, leur a fait remarquer ça. Qu'est-ce qu'on sait? Le Seigneur leur dit, beaucoup plus tard, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Mais ils répondirent « De rien. » Un son, c'est ça, dans Luc 22, verset 35. Quel fut leur constat, frères et sœurs, c'est que, malgré toutes les choses qui se sont passées durant leur voyage, « Ben, Seigneur a été là. Ils ont manqué de rien. » Le Seigneur a fait réussir leur voyage. Même constat que ceux qu'on a lus dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul nous donne aussi son témoignage. Faisons juste écouter. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit de son témoignage? 
L'apôtre Paul dit, « Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. » J'ai été exposé dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. L'apôtre Paul a été, on pourrait dire, un homme qui a voyagé beaucoup. Et certainement que ses voyages ont comporté des belles expériences, beaucoup de belles rencontres. Mais ces voyages ont aussi comporté beaucoup de bas, hein, beaucoup de difficultés, comme l'apôtre Paul nous l'énumère ici dans 2 Corinthiens 11, versets 26 et 27. Mais quel a été le constat de Paul? Parce que la fin vaut mieux que le commencement, le constat de tout ça. Quel a été le constat de ces voyages? Il dit à Timothée, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icon, à Lystre? Quelle, percu- quelle persécution n'ai-je pas supportée? Le Seigneur m'en a délivré de toutes. C'était ça son constat. Dans 2 Timothée 3, verset 11. La morale de l'histoire, frères et sœurs, dans ce que l'Esprit nous donne ce matin. Tournons dans Acte chapitre 2 avant d'aller à la conclusion. Quelle est la morale de l'histoire? Dans Acte chapitre 2, verset 25 au verset 28. Les paroles que l'apôtre Pierre reprend de David, on va lire les paroles qu'il reprend de David, et ça nous donne un peu la morale de l'histoire. Il est dit dans Acte chapitre 2 à partir du verset 25, « Car David dit de lui, en parlant de Jésus, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » On va arrêter ici, on va développer ça. On peut voir quoi dans ce qui est dit le Seigneur était constamment à ma droite. Un hein, Seigneur m'a accompagné tout au long de mon voyage, on pourrait dire. Il nous a dit aussi que lorsqu'il comparaîtrait devant le Seigneur, il serait dans la joie et dans l'allégresse. Mais je vous pose cette question comme l'Esprit me l'a posé. Si tu choisis de ne pas vivre le voyage, puis tu choisis directement d'être à la fin sans l'avoir vécu, Peux-tu être autant dans la joie que celui qui a traversé le voyage, qui a vécu toutes ses hauts, qui a vécu toutes ses bas, ces expériences-là, et qui à la fin est rendu à la fin? Lequel des deux va plus apprécier le voyage, d'après vous? Celui qui l'a passé sans même avoir rien vécu ou celui qui l'a traversé? Qui, frère et sœur, lirait la première page d'un livre et la dernière page et dirait que le livre est bon? Qui pourrait dire ça? Il faut avoir lu le livre au complet pour savoir s'il est bon ou pas. Mes frères et sœurs, c'est la même chose. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mais ça ne veut pas dire que le voyage ne vaut pas la peine d'être vécu. Parce que c'est toutes ces choses qu'on va vivre dans cette vie qui vont nous faire apprécier la fin du voyage. Et si on ne les aurait pas vécues, on ne les apprécierait pas de la même façon. Dernier exemple avant de conclure. Celui, prenez deux personnes qui viennent au Seigneur. Une personne qui a toujours été élevée dans la sainteté de la vie chrétienne, tu sais, une personne qui est née, mettons, dans un foyer chrétien, qui a vécu avec un enseignement chrétien, qui a toujours été exemptée des difficultés, là, on pourrait dire qui a été bien protégée, bien enseignée, bien préservée, puis qu'un jour vient auprès de la croix et accepte le Seigneur. Merveilleux. Prenez l'autre personne qui a vécu les bas-fonds de cette vie, qui a peut-être été dans la drogue, qui a peut-être été dans la difficulté, qui a vécu beaucoup de choses, qui vient au Seigneur et qui accepte le Seigneur comme son sauveur. Pensez-vous qu'ils vont voir le Seigneur les deux de la même façon? Non. Je dis pas que, les, je dis pas que celui qui a vécu dans une vie chrétienne, qui a été élevé dans un foyer chrétien, est, pas, est moins sauvé que l'autre. Pas ça, je dis. 
Ah non, absolument pas. Mais vous comprendrez que la personne qui a vécu la misère et qui vient au Seigneur va avoir une toute autre, comment je peux dire, ressenti de l'amour de Dieu et de tout ce que ça comporte la grâce que la personne qui n'a jamais eu vraiment conscience qu'elle a fait du mal. Oui, elle l'a peut-être fait, mais comprenons-nous. Frères et sœurs, le voyage, quoi qu'on en pense, on a hâte d'être rendu à la fin. Oui, on a hâte d'être rendu à la fin. J'ai hâte d'être rendu à la fin. On aurait tous choisi l'option de ne pas le vivre puis d'aller directement à la fin si on aurait eu le choix. Tu sais pas ce que le voyage comporte. Quand même assez, euh, comment je pourrais dire, euh, assez torsionnaire de dire que tu veux vivre le voyage sans savoir tout ce qui va, ce qui va comporter quand tu pourrais avoir le choix d'être rendu directement à la fin. Mais frères et sœurs, le Seigneur a voulu qu'on le vive, ce voyage-là. Pourquoi? Parce qu'il mérite d'être vécu et toutes ces expériences vont nous faire apprécier la fin lorsqu'elle va arriver. Mais le Seigneur nous laisse avec une promesse, par exemple, parce que n'oublions pas le constat de tous ceux qu'on a vus qui ont voyagé. C'est quoi le constat de tous ceux qu'on a vus? Le Seigneur a toujours été là tout le long du voyage. C'était ça le constat. Puis que leur voyage a réussi à la fin. Concluons là-dessus, allons dans le psaume 121 pour conclure. Psaume 121, psaume qui a une belle morale, un psaume pas long, qui va très bien avec ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, et on conclut là-dessus. On va le lire au complet. Psaume 121. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et on finit là-dessus. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, si notre voyage peut nous sembler difficile, si parfois peut-être la question se pose, ça vaut-tu la peine de le vivre, ce voyage-là? Prenons exemple de ce qu'on a vu, de ce que l'Esprit nous a donné ce matin. Pour réaliser combien le livre est bon, il faut le lire au complet. On ne peut pas juste lire une page, puis une page à la fin, puis dire que le livre est bon. Nos vies, c'est la même chose. La vie vaut la peine d'être vécue. Ce voyage-là vaut la peine d'être fait. À la fin, on va l'apprécier encore plus. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.